Hi guys, welcome back to my YouTube channel. I hope you're all having an awesome day today. And um, if you haven't subscribed yet, mag-subscribe na po kayo. Uh, like this video, watch this video, share this video, and click the bell button for you to be posted to all of my upcoming vlogs. So welcome back po for this another episode. Well, I'm here in my clinic in LTO Pila, so doing my routine uh, medical examination for driver's licenses. But uh, for this day, I'll be cutting off my clinic short dahil ako po ay may appointment at pupunta po ako ng PRC Lucena para mag-renew ng aking license. At yan po ang topic natin for this vlog. I'll be showing you the new step-by-step -step process by which you can uh, renew your professional licenses. And it goes not just to physicians like me, it goes to the nurses, the medics, and other licensed professionals. At samahan nyo ko dahil iba na po ang proseso ngayon. So, uh, papakita ko sa inyo kung paano magpa-appoint, mag-comply uh, mag sa mga bagong uh, requirement ng PRC. Andito po lahat yan. Well, I'm not sure kung kailan po nag-start yung online appointment and renewal ng inyong PRC ID. But uh, noong 2016, the last time I have renewed my license, wala pa po ito. So ngayon nga, medyo mas naging systematic at uh, mas naging madali. Yes, mas madali na ngayon kasi kung titingnan ninyo yung step-by-step -step process, makikita nyo mas magiging convenient na rin sa inyo na magkaroon ng ganitong klase ng proseso. Well, um, another thing that's new when it comes to renewing your PRC is yun nga, yung CPD unit requirement. So, sa lahat ng professions ay meron na pong required na CPD unit para makapag-renew ka ng inyong uh, PRC ID. So sa aming mga physician along with other healthcare professionals, we are required to have at least 15 CPD units for us to renew our licenses. And these are the units that we earn from the different conventions, seminars, mga training na pinupuntahan namin. Um, just proof that our uh, we are having this continuing medical education or yung continuing education sa aming profession which is good na rin naman. Um, <clears throat> don't think na gastos lang yan kasi meron pong mga website and um, uh, Facebook pages na nagkikater o nagbibigay ng free uh, CPD units para sa mga professionals. So one example is ito, yung UP webinar Ilalagay ko yung, uh, well, I will vlog about it sa, well, I will have my separate vlog pagdating dito, by which you can actually just watch their online lectures and uh, earn CPD units from their, web, uh, from their webinars that they conduct. So, meron tayong ibang vlog tungkol po dyan. So another thing is yun nga, no same day appointment policy. Nakalagay yan sa website ng PRC. Hindi ka na pwede mag-walk in. Um, uh, I'm not sure kung applicable yan sa mga PWD and sa mga senior citizen. But uh, yun nga, uh, those who are renewing their licenses must have an online appointment. Bawal na po. So paano ka mag-set ng appointment, which is a, a very essential step when it comes to renewing your license, is through this pupunta ka sa kanilang LERIS o yung Licensure Examination Registration Information System dun sa website ng PRC. Gagawa ka ng account, kagaya na ginawa ko, para kang gumawa lang ng Facebook account along with a, with a photo na gagamitin mo sa iyong PRC ID. I'm not sure kung gagamitin na ito, no? Pero white background, formal, tapos may color, subject for approval yan. Pero since nag-post yung picture ko dyan, uh, do sa pangalawang try ko, baka naman na tinanggap na nila yung photo na yan. So, pag meron ka ng account from the letters or from the letters of PRC, you may now select or you may now do transactions with them online. So, you have to select your transaction. Meron dyan for examination, initial registration, renewal, duplicate, and certification. So, piliin mo yung renewal, you click your profession and your license number, and if you proceed, may lalabas doon ng uh, scheduling ng iyong appointment. Mamimili ka kung saan district or regional office mo gustong mag-renew. Ako, ang pinili ko, 
Nung una ay yung sa Santa Rosa Pero ang hirap mag-appoint sa Santa Rosa Pag kinilip mo yung regional office Automatic may lalabas na date Kung kailan ka pwedeng may accommodate Nung kinilip yung Santa Rosa January na kaya Yung appointment na ibinigay sa akin So hindi pwede kasi mag-birthday mag na ako sa linggo At uh, mag-expire na yung license ko So tinaray ko sa isa pa rin naman medyo malapit sa amin Yung sa regional office ng Lucena So doon, lumabas November 22 yung initial schedule ko. But since I'm not available sa November 22, I asked for a rescheduling of my uh, appointment. At yes, pwede ka naman mag-pari-appoint sa mas preferred mong day. Pero isang beses lang. You need to validate your reason kung, uh, kung bakit ka uh, hindi pwede sa date na ibibigay nila. And uh, yun nga, madali naman. I-approve din naman nila. Pero once mo lang siya, pwedeng gawin. At ang ginawa kong schedule is today, November 20 at 2 to 3 p.m. para hindi rin naman hassle dito sa klinik ko sa PILA. So kapag natapos mo na yung appointment mo, may lalabas ka ng ganito form, yung application mo with a reference number ng iyong uh, ng iyong uh, renewal or ng iyong application. Now, ang, ang renewal is only 450 pesos. You can um, pay it online kung gusto mo o pwede rin naman direct sa kanila. Pwede ka magbayad via bank, via debit card. I think mga 7-Eleven yung, uh, yung mga paying machines, pwede rin doon. Pero ako, I prefer to pay via their cashier. So, wala pa ditong... Uh, OR number kasi nga, doon na ako magbabayad. And uh, sabi nila, after, well, tingnan natin mamaya kung ganun nga magiging sistema, pagdating mo doon, dire-diretso ka na, magbabayad ka na, ipapasa mo na yung mga uh, certificate mo na CPD, and uh, pag nakapagbayad ka na, makukuha mo na rin agad yung TRC ID mo. So, samahan nyo ako because um, this is, uh, well, getting very interesting for me dahil iba na nga ang proseso ng PRC ID ng renewal ng PRC license Okay, so I'm off to Lucena nag half day lang po ako sa clinic and um, well, sana maging madali lang yung proseso, mabilis actually dati mabilis din naman mabilis naman doon, hindi kagaya sa Moraita na sobrang daming tao pero Well, sana mas maganda yung ating ano, yung uh, paglakad do, na ating lisensya doon. By the way, iba na pala ang itsura ng lisensya ngayon uh, kumpara dati. So, nakaka-excite din. Gusto kong makita yung bagong PRC ID. So, samahan niyo po ako. Papunta na po tayo. Dito. I'm already here in Lucena. Malapit na po tayo. By the way, um, PRC is located at the Grand Central Terminal here in Lucena City. Uh, One-stop shop yan. Nandiyan na SS, nandiyan na LTO. So, tara. Malapit na po tayo. park na po tayo I'm not sure kung allowed mag video sa loob so uh, kukwento ko na lang siguro sa inyo para safe no? um, papunta na ako ng PRC PRC is located sa second floor nitong building na to ng Grand Central Terminal alam naman siguro lahat ng tao nandito so dito, dito mas mabilis mag renew mas maunti ang tao so punta na po tayo
Okay, so finally I'm back in the car at nakuha ko na nga yung aking bagong PRC license. So ito na po ang bagong itsura ng PRC ID ng Professional Regulation Commission. So post ko yung itsura ng dalawang ID before and after. Sino mas maganda sa tingin niyo? Comment down below. <laughs> well, it was a um well, it was a a pleasant experience din kasi mas napadali talaga ang pagdarin dahil doon sa online na appointment nila so guys if you're planning to renew you really have to make sure na meron kayong appointment and um, nakita niyo step by step mas naging madali at mabilis yung proseso it took me mga 20 minutes mga siguro 15 to 20 minutes lang nagtagal lang dun sa release ng ID so pagkakuha ko ng queue number ko sa cashier, nagbayad, nagbayad na ako agad tapos pumunta ako dun sa uh, window 3 para ipasa yung mga requirement ko unfortunately, some of the certificates that I've had are not accredited by PRC so, hindi uh, hindi tinanggap yung ibang certificate ko kaya nagkaroon ako ng konting undertaking so if you want to make sure kung yung inatinan yung convention o seminar ay accredited ng PRC yung CPD nila you have to verify it via their website so makikita ninyo doon yan pero okay lang yan kasi pwede naman kayo mag comply sa susunod na renewal ninyo so after window 3, window 6 nirelease na yung ID ko ganun lang kasimple at ganun lang kabilis Unlike before, ang dami mong pang pipilapan, magdidikit ka pa ng picture, magpapapicture ka pa kapag wala ka pang picture. Ngayon, hindi. Kung ano yung in-upload mong picture sa sa uh, Leris nila, yun din yung lalabas sa iyong PRC ID. So, menos gastos na yung picture. All in all, 450 pesos ang aking ginastos for the annual fee of 150 for 3 years. So, validity nito ay 3 years pa rin, unlike sa drivers na 5 years na, uh, valid to hanggang 2022. So, kaya ako nag-renew dahil malapit na po ang birthday ko. Batiin nyo naman ako guys sa comment section. <laughs> so, andan na po ako. Well, again, thank you for watching this vlog. Sana may natutunan kayo kasi gusto kong makatulong sa mga kapwa ko professional. Uh, for, well, thank you for um, watching again. If you haven't subscribed to my channel, mag-subscribe na po kayo. Like this video, share this video, um, and click the bell button for you to be posted sa mga upcoming vlogs ko. Maraming maraming salamat po sa lahat ng mga nag-subscribe na. Thank you and bye-bye!